po ulit ang inyong mga katabi, ang inyong mga kapatid na welcome po ulit sa Silang City. Good morning sa inyo. <laughs> ang mga katabi na ganyan na yun. <laughs> Good to see you again. <laughs> It's good to see you. God bless you po, sister. <laughs> Namiss po namin kayo. Okay. Okay. Thank you. <laughs> Napapakalaman natin yung ating praise and worship team. Nabibless ba kayo? So, grabe, no? grabe yung blessings ng Panginoon, no? Start pa lang ng umagang ito, no? Kung ano-ano na yung ginawa ng Panginoon para i-bless tayo lahat. Eh, mga kalasin niyo ba yung blessings? Yes. Oo, kasi nandito tayo ito, eh. It's a blessing. Nagising ka, it's a blessing. Oh, God. Amen? Okay. Balik na lang tayo, no? Balik na lang, parang tagal na, eh. No? O balik aral tayo, di ba? Tayo nung last two Sundays with Ate Gina, no? Uh, as she shares, no, yung word, no, last, uh, nung nakaka mga Sundays, no? Sabi niya doon, yung sa unang Sunday, di ba? It all begins to, to the Father. With the Father. Okay? Starts or begins with the Father. The creation ng lahat. Ng mundo at ang mga living creatures, di ba? Na nabubuhay dito sa siyempre tayong mga tao, kung paano tayo ginawa ng Panginoon ng angat sa lahat ng kanyang mga ginawa. Amen? Tapos, sinabi din doon, di ba? He gave us physical body. A perfect body. Ano nung yan? Nasaan ito? Saan yan? <laughs> no, yung bisaya, di ba? A perfect body. He gave us spirit. Sabi, di ba? At bilhin tayo ni Lord ng posisyon or ng authority to rule and to reign sa lahat ng creatures, no? Na ginawa niya sa mundo. Sa Genesis, di ba? Chapter 1, verse 28, di ba? Pangalawa, natanggahan niyo ito, ha? Yung last time din lang. Di ba? Sabi niya doon, the choice is yours. <laughs> di ba? Pinapipili pa tayo ng Panginoon. Amen? Sa Genesis 3, 1 to 7, di ba? Para hindi tayo mapahama Choose God and obey God. Amen, Amen ba? Amen. Bilikyan niya tayo ng tatlo o three things we need to remember. Ano na yun? Una, choose whom to listen. Okay. Bigyan ng chak at yan. Choose what to listen and choose wisely. Kaya, the choice, kapatid, is yours. Choose carefully. Di ba? <laughs> Okay, dahil dyan, papag-usapan po natin ito. Today po, ang isi-share ko ay simpleng message at paalala lamang ng Panginoon, no? Sa ating lahat. Pero malaki po ang magagawa nito sa buhay natin lahat. At makikita natin kung kagaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Dahil ang lahat ng ito ay para sa ating lahat. Praise God, no? Oh, marami po sa atin dito ay ginagawa na ito. Ginagawa na ito. Diba? Uh, nilalakaran nila ito. Diba? At alam ko na kasama nila ang Panginoon sa journey na yan. Ang pagsunod sa kagustuhan ng ating Panginoon, diba? Uh, we, I think, uh, we thank God kasi may puso tayo at pagmamahal sa isa't isa. Kasi kung ano yung meron tayo, yun ang ating isinishare o yun yung ating binibigay. It's a, a tulong, it's a blessing sa mga kapatid natin. Amen? Amen. Amen. Ito. Okay. Ang pamagal ko is accepting your assignment. So, pakisabi sa kapatid mo, kapatid, kapatid. do your assignment. <laughs> Where is your assignment? Finish or not finish, pass the paper. <laughs> Ang i-share ko po sa inyo today is about accepting your assignment. Sabi mo sa kapatid, di ba? Kasabi lang eh. Na i-accept, tanggapin mo kung ano yung assignment mo. Di ba? Ano ba yung assignment natin na yan na sinasabi dito? No? Ang ibig sabihin na accepting your assignment, accepting your, your job right now. No? Your task, your project, your duty, your obligation, and your mission. 
and your purpose. Diba? Again, it's our choice. Diba? Ang sabi lang, it's our choice. Hindi natin pwede sabihin, no choice. No? Kasi no choice, it's a choice itself. Amen? Ang sagot lamang ay yes or no. Or just do it or not doing it. Dahil sa sobrang pagmamahal ng Panginoon, binigyan tayo na free dam to choose. Free dam to choose. Diba? Dahil sa sobrang pagmamahal niya, kaya lahat tayo ay may free will. Ano yan? Ano yung sasagot? Hindi kayo makasabayan? Joke lang po. Okay, basahin mo natin ang ating word for the day. Amen? Tayo po tayo na. Okay. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 10. The true living Bible. The living Bible pala. Nagtatulong talaga siya. So sabi doon, isang verse lang ha. It is God Himself. Sabi sabay. It is God Himself who has made us what we are and given us new lives for Christ Jesus. And all ages ago, He planned that we should spend these lives in helping others. Amen? Sa Tagalog pa. Ito pa. Kung, sabi sabay. Kung ang Tagalog na iyo ay gawa ng Diyos. At sa pag-isa natin kay Christ Jesus ay minigahan niya tayo para sa mabuting gawa na inihandahan niya noong Amen. Na-bless po ba kayo? Okay, let's pray. Heavenly Father, thank you that you have brought each of us safely to this place. We gladly surrender our lives to you into worship and in praise. Lord, welcome. We welcome you today as we celebrate the gift of life that you have lavished upon each of us. We ask that you would open our ears so that we may hear your voice. Open your ma our minds so that we may receive your eternal wisdom. Open our spirit so that we may know your leading and guidance. And open our hearts so that we may receive your wonderful love. We ask all this in the wonderful name of Jesus. Amen. Tanto tayo, Mato. Sabi daw, Diba? Diba? It is God Himself who has made us what we are and given us new lives from Christ Jesus. And long ago, each, all of ages ago, He planned that we should spend these lives in helping others. So, may, may pinapagawa sa atin ng Panginoon is, is to help Others. Kaya may others na yan. Nasa kaliwa o nasa kanan? Both. <laughs> okay, sa Tagalog, sabi doon, no? Ito pa. Kung ano tayo ngayon, ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inyanda niya noong una pa man upang gawin natin. No? Bago pa tayo nilalang, mayroon nang mga preparation na nagkagalang. Nagkagalang nangyayari sa Panginoon, no? Inaayos niya na lahat. Lahat, pinaplansya niya na yung ating, yung ating buhay. No? So, ibig naman lahat, may kanya-kanyang buhay. Pero, alam niya ni Lord. No? Alam ni Lord kung kailan ka pinaganap. No? At kung ano yung mangyayari sa buhay mo, alam ni Lord. No? Alam ni Lord na nandito ka na sa Champion Life Center. Diba? At, yung susunod, alam pa rin ni Lord. Kasi, He's the beginning and our end. Diba? And the end. Amen! So, wala tayo itubo sa Panginoon. Okay. Ito pa. The purpose of life is to live a life purpose. Sabi ni? Ayan, sabi niya. Richard Later. It is Richard Later. Siya po ay isang later ng kanyang company. <laughs> Siya siyang life coach. <laughs> so, the purpose of life is to live a life of purpose. Sa Tagalog, ang layunin ng buhay ay buhay, ay mabuhay na may layunin. Tama ba? <laughs> Yung parang buhay na walang 
patutunguhan o walang direksyon o walang goal ay nais o yung nais marking yun yung yun yung kabaligtaran nito di ba no yung parang just go with the flow parang ganun lang ang nangyayari so kung ang buhay mo ay walang purpose o parang uh, parang ang isang ano masabi natin parang ikang isang sasakyan no sasakyan na walang gulong di ba ikaw ay napag-iiwanan na Kasi hindi na maganda rin. Walang gulo, di ba? Parang walang silbi. Sagabal ka na lang sa daan, di ba? O kaya nakatambak ka na lang doon sa bakanting lote. No? Hanggang sa ikaw ay mawala na talaga ng halaga. Pang junk shop na lang ba? Parang gano'n. Di ba? Parang sumasabay o sumasablay ka na lang sa, sa agos ng buhay. Uh, masaya ka lang kung ano yung meron at kung ano yung wala. Amen? Okay. Sabi pa, ito, a life without a purpose is a life without a destination. Tama po ba? Diba? Yung parang talaga, just go with the flow. Ako to eh. Parang naka, nakapokus ka lang sa sarili mo. No? Parang wala ka ng ibang tinitignan Alam mo yung pinakamalalim nung ano, nung parang wala ka nang hindi mo na nakikita yung parang ikaw na lang, makasirili ka na. Yung ano eh? Apathy eh? Parang ano, it's called apathy. Parang wala ka nang, wala ka nang ano, pakialam sa, sa mga nasa paligid mo. <laughs> apathy. Ah, taga ano yun, apathy. Ikaw <laughs> so, talaga yari ka. <laughs> Diba? Sabi pa doon, si Robert Byrne, siya rin po siyang life coach at isa rin po siyang author. Diba? Okay, sabi doon, isa pa. Sabi ni Rick Ward, diba? You were put on earth to make a contribution. Diba? Tapat. Diba? May contribution nga. Diba? As a, as a human being. Diba? Sabi nga, diba? You weren't created just to consume resources, to eat, to breathe, and to take space. God is designed you to make a difference in your life. Tama ba? Yes. God made us all created to add life on earth, not just to take from it. Diba? God wants you to give something back. Diba? Ano, yung, 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 yung buhay mo, talagang makabuluhan. nagko-contribute ka kung nasaan ka man sa, sa, sa company o sa trabaho ko kailangan mo mag-contribute diba? para lumago yung company And then, sa, sa pag-aaral mo kailangan mo diba, mag-contribute din pag-aaral ka ng mabuti diba? mag-participate ka kikilalanin mo yung mga classmate mo at yung teacher nyo siyempre yun yung uh, para mas uh, kumaling ka no? at, at pumunta ka sa isang level o no, second level, no? Grade 1 ka na, di ba? Ang layunin mo maging grade 2, di ba? <laughs> di ba? Yun yung goal mo. Okay. Ang lahat ng bagay ay magkakaugnay. Di ba? Di ba may kanta na ito? Ang mga yagay ay magkaugnay. Magkaugnay ang lahat. Di ba? At ang buhay mo, Diba? At ang buhay ko, ang buhay nating lahat na nilalang ng Diyos sa mundo ay may layunin. May gamit, may silbi, at may pakinabang. Amen po ba? Amen. Halimbawa, sino din yung mga hilig mo basketball? Wala, no? Wala. <laughs> so, sa alam ng basketball, diba? Sa, sa, sa isang team, merong 12 players. Diba? Yun yung standard. At pinubuo pa ng coaching staff. Diba? At si coach may assignment. Diba? At meron siyang purpose doon, syempre. To coach. Diba? Tapos magbigay siya ng uh, play or uh, your, your uh, parang team. Parang team play. Every game or during the game, yun yung ini-execute nila. Amen ba? Tapos may first five. <coughs> yung tawag, diba? Yung first five. Ito yung players na may kanya-kanyang role, may kanya-kanyang assignment, o may mga kanya-kanyang purpose kung bakit sila first five. 
Di ba? Di ba meron silang uh, center? Meron silang forward? Meron silang backward, upward, downward? Ay, di ba pala laro yan? <laughs> meron silang uh, center, forward, shooting, uh, shooting guard, small forward, guard, tsaka point guard. Di ba parang patahin yan? Uh, lima. So, <laughs> siyempre, bawat team, siyempre, meron din yan. May mahalagang role yan. Meron din uh, bench warmers, di ba? Kasi kung walang bench warmers, walang iinit na upan. <laughs> meron din water boy. Di ba? Misal, water boy na yung player. <laughs> di ba? Pero may contribution pa rin siya. Meron pa rin siyang purpose. Kasi kung hindi siya nag-aglay ng tubig, naku, mga naghihingal na hingal na yun. Tsaka pagod na pagod. Diba? Yung mga players o yung teammates niya. So lahat may role, mayroong assignment, may, may purpose. Tama ba? Sila lahat ay may assignment. So natin yung salita. At may purpose every game. Purpose every game. At ang buong team ay may assignment na isa ang purpose at isa ang goal. Yan ay ang manalo. No? Maging champion. Like us. Diba? <laughs> Yun, no? Diba maging champion. Kasi, di ba kaya tayo champion? Kasi meron, meron tayo, bakit tayo champion? Kasi meron tayo sa buhay natin, may Kristo tayo sa buhay natin. So, ganun din sila. Muli tayo, muli, uh, tayo lahat ay may assignment, di ba? At purpose sa Panginoon. At dito sa mundo, lahat po tayo magkakapatid. Amen? So, lahat tayo may assignment, lahat may purpose. Lahat may lalunin na kailangan or contribute-contribute na kailangan gampanan. Amen? Okay. Alamin natin yung mga reasons kung bakit tayo binigyan ng Lord ng assignment o purpose para mabuhay dito sa mundo. Okay? Ito yan. Sabi doon, four reasons of life of your life purpose. Amen? Excited ba kayo? Parang hindi. Okay. <laughs> Yeah. O, apat na dahilan ng inyong layunin sa buhay. Amen? Una, you were created to serve God. Diba? The Bible says that the, God created us for a life of good deeds. Diba? Which we, we has already prepared for us to do. Diba? Sabi sa Ephesians 2.10, diba? Kanina, minasa natin. Ano ba? These good deeds are your service. Wherever you serve others in any way. You are actually serving God and fulfilling one of your purposes. God is carefully shaped you for His purpose. Ganun yan, no? Before I made you, sabi, dun, sabi niya, Before I made you, in your mother's womb, I chose you. Before you were born, I set you apart for a special work. Diba? We are placed on this planet for a special assignment. Naalala na yung kanta na ito, yung, yung, yung bata pa kasi tinakita ko, kasi laking simbahan din ako eh. Diba? Uh, yung bata ko, uh, kasama ko lagi nanay ko sa simbahan. No? Laking simbahan ako, pero hindi, hindi halata, no? So, <laughs> alam niyo ba yung, ano yung, Pagpapagito kayo, yung, yung kata na walang sino man na na bubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa isa. Tayong lahat ay tinipunan Diyos na nakapiling niya. Oh, kamisahan na lahat ah. So di ba, ang ganda nung, me nung meaning, yung message ng song, di ba? Para lahat sa atin, magkakaunay tayo, magkakasama tayo sa piling ng Panginoon. Amen ba? So nung, uh, diba, sa kasakit na nga ng taako nung tuhod ko, kakaluhod. Eh, na, eh, eh, yung pagkatapos na lang si Bayo, yung inaabangan ko. Ano, may Jollibee o kaya merienda? Hindi ako pwede mag-reklamo, kaya masakit na. <laughs> Kasi wala akong merienda. So, sa sapakin na punta, baklara, di polo. Kung saan saan niya ako dinato naman, wala akong makuha eh. <laughs> Pero mahalo siya. Lagi na eh. 
Kaya, di ako maangal kasi bawal umangal. Noong time na yun. <laughs> okay, ito ba? I-click ko na. Ito, isa. Sabi doon sa... Sabi, sabi doon sa Corinthians chapter 15 verse 58. Sabi doon, So then, my dear friends, stand firm and steady. Keep busy always in your work. For the Lord, since you know that nothing you do in the Lord's service is ever useless. So, wala ang masasayang, no? Sa ginagawa natin para sa Panginoon, lahat yan, work it, and then lahat yan, uh, for, for His glory, no? Ibi-bless ka pa niya, di ba? And magiging blessing ka pa sa iba. Ganun yung, ganun yung ginawang program ng Lord para sa ating lahat, no? To be in service and be a blessing sa, sa ating mga kapatid. Amen? Amen. Ano ba? Next. You were saved to serve God. Tama ba? The Bible said, It is He who saved us and chose us for His holy work. Not because we deserve it, but because that was His plan. God redeemed us so we could do His holy work and we are not saved by our service but we are saved by by service. Diba? Narito ba kayo? Sabi doon, we are not saved by our service but we are saved by service. Sino ba nag-serve sa atin? In God's kingdom, you have a place a purpose, a role, and a function to fulfill. Tama po ba? At dahil dito, ang buhay natin ay makabuluhan at may halaga. Nakikita niyo na? It cost Jesus His own life to purchase our salvation. We need service na binigay niya. We don't deserve God out of guilt or fear or even duty, but out of joy and deep gratitude for what He's done for us. We owe Him our lives. Through salvation, our past has been forgiven, our present is given meaning, and our future is secure. Save ka na, kapatid. Wala ka nang alalahanin. Napagtrabahuhan na ni Jesus Christ na lahat. Nag-iserve niya na yan sa atin. And ito tayo, Diba? To continue yung goodness na pinakita niya. Pumunta siya dito to serve para diba? Matuto tayo sa kanya. Diba? Sabi niya, don't learn from me kung ano yung pinagdaanan niya. Diba? Kung paano siya magturo. Paano siya mag-share. Paano siya uh, gumalaw kung tayo nang dito siya sa mundo. Lahat yun para sa atin. Diba? At nababahala lang tayo sa ating mga kakailangan dapat nating tumung tanungin ang ating mga sarili kung si Cristo talaga ay nasa buhay natin. No? Kailangan tingnan natin yung sarili natin kung si Cristo ba talaga ay nasa atin at sinusunod ba natin siya o kung, kung mahal ba natin siya. Take note, no? A same heart is one that wants to serve. No? Kung ang puso mo, alam mo na save ka na. Diba? Mas, mas kinakailangan mong tumulong. Mas Ano ba? Mas ramdam mo no? ang pagtulong. Ang puso na ligtas ay gusto maglingkod. Diba? Maglingkod. Kaya, kagaya ng mga puso nyo. Tama ko ba? Tahimik ka. Kagaya ng mga puso nyo, kapatid. Diba? Yan yung mga puso na ligtas. At gusto maglingkod. Amen? Okay. Isa pa. Sabi sa For even the Son of Man did not come to serve but to serve and give His life as a ransom money. Mark 10.45 Tama po? Diba? Ano pa? Sabi pa? Sabi pa? God uh, whoever wants to serve me must follow me because my servant will be with me where I am. No? 
and my father will honor anyone who serves me. So, ganun, no? Grabe yung ginawa, yung sinabi dito, whoever wants to serve me must follow me so that my servant will be with me where I am. Diba? John 12, 26. So, yun yung puso ni Jesus Christ, no? Sa lahat ng sumusunod sa kanya. And then, gusto niya, kung saan siya mong gagaak, saan siya mong dangat ang pupunta, doon din yung kalahat ng kanyang tagasunod. No? Lahat na nagsiserve sa kanya. And my father will honor anyone who serves me. No? Alam na alam ng Diyos ang mayan kung sino yan. No? Amen ba? Amen. Ano ba? Next. God paid a great price for you. So use your body to honor God. Dahil yun ang tama. Dahil yun ang importante. At yun ang mahalaga ngayon. Amen? Next. You are called to serve God. Growing up, you have many thought that being called by God was something only sa atin, katulad natin, sa mga sa atin, sa mga pastors natin, sa mga missionaries natin, our church leaders, and our you know, other full-time ministries or church workers. So, parang, kala natin, para sa kanila lang yan, no? yung pagsiserve. Bali pala. But the Bible says, every Christian is called to service. No? Your call to salvation included for your call to salvation. They are all the same. Diba? Regardless, of your job or career. You are called to full-time Christian service. Tama yun? Tama ba yun? You are called to full-time Christian service. A non-serving Christian is a contradicting in terms. No? Parang, upang, uh, parang salungat sa sinasabi o ipinapagawa ng Panginoon. So, dapat talaga lahat may role. Lahat may purpose. Sinasabi po ng Biblia na ngayon tayo ay, ay nabibilang sa Kanya upang maging kapakipakilangan tayo sa pagliwit sa Diyos. Kapitan, anytime we use our God-given abilities to help others, we are fulfilling our calling. Amen ba? O, lahat ng basta lahat ng tapagawa sa atin ng Panginoon, kung ito ay nagagawa natin ng tama, ng maayos, siyempre, sa tulong niya yun. Lahat. Nakukulbin mo yung isa sa mga purpose mo. No? Isa. Ibig sabihin, marami yan. No? Si Lloyd na yung mag-reveal niyan sa'yo. Diba? Diba? True. Diba? Yung communication natin sa kanya. Malalaman natin yun. Yung look natin sa kanya, malalaman natin lahat yun. Amen ba? Amen. Sabi pa doon? Sa Galatia, sabi doon, uh, sabi ni Lord, He saved us and called us to be His own people, not because of what we have done, but because of His own purpose. No? Para sa purpose ng Panginoon. No? Kaya tayo nabubuhay, di ba? Dahil siya eh. Siya ang may gawa. Siya ang may lika. Siya ang gumawa sa atin. So sa purpose niya, yung will niya ang, ang masusunod. No? Gagamitin niya lang tayo. Kaya tayo magpapagamit sa Panginoon. You, my brothers and sisters, were called to be free, but not, do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. Ah, grabe, no? Laging may pagmamahal, no? Diba? Iba kasi ang nagagawa ng pag-ibig diba, sa buhay natin. So, kasi doon, doon tayo parang mabilis makipag- makibagay, makibagbahagi, makibahagi no, sa ibang tao kung may pagmamahal tayo at malasakit sa ating kapwa. Amen? Doon, doon kasi nadidevelop yung relationships again. Diba? Kung, kung ikaw ay may, may parang may uh, gusto o yung kung baga saan gusto mong mag-serve o tumulong sa tao ito, gusto mong mapakita sa kanya ang, ang pagmamahal ng Panginoon. Amen ba? Amen. 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 And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who are called according to His 
purpose. O lahat yan. May, may purpose yan. O paano? According yan sa will ng Panginoon. Amen? Sa purpose no? ng Panginoon para sa atin lahat. Next. You are commanded to to serve. Jesus says in Matthew 20:28, diba na? Sabi doon, your attitude must be like my own. For I the, for I the Messiah did not come to to serve, but to serve and to give my life. Dito mo tingin si Jesus Christ para i-serve natin. No? Yung 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 pumunta siya dito para maging mag-serve sa atin at ibigay yung kanyang buhay para sa ating lahat. Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. Hindi po siya dumating dito para pagsilbihan lang natin siya. Ngunit ang ginawa niya ay tayo ang pinagsilbihan niya. Binigyan niya ng sagot ang ating mga kahilingan. Pinagaling ang mga ang ating mga karamdaman. Nagpakain ng maraming at hindi mabilang ng mga tao. Naging takbuhan at hindi sa at hindi na sa klolo ang lahat ng pagod at nahihirapan mga, ng mga puso at katawan. Higit sa lahat, ibinigay niya ang kanyang sariling buhay para tubusin ang lahat sa kanilang mga kasalanan. Diba? Mga kapatid, narito si Jesus na ating Panginoon para ituro, tularan natin ang lahat ng kanyang mga mabubuting gawa upang tayo ay maging isang mabuti at sunod at alagad niya. Ang ating Panginoon po ay naparito para maglingkod at magbigay. Ito po sana ang maging buhay natin, mga Kristiyano. No? Ang maglingkod at magbigay. Maturity is for instinct. Di ba? We grow up in order to give out. It is not enough to keep learning more and more and then we must act what we know and practice what we claim to believe. Tama po ba? Sabi doon, study without service is spiritual stagnation. Diba? Nasa sarili, nasa sarili mo lang. Eh. Hindi mo sinishare. Hindi, eh, hindi mo na de-demonstrate. No? Hindi, hindi mo na papakita. Hindi mo na isishare. Ano po ba yung pagkakaiba ng the Sea of Galilee and the Dead Sea? Diba? Diba? Alam niyo ba yan? Yes, sabihin ko po. <laughs> Ang Sea of Galilee ay isang lawak, na sa Tagalog lawak, na puno ng buhay. Ang tubig ng lawak ito ay umaagos sa iba't ibang parte ng lawak. At umiikot ang tubig sa bawat lugar. No? Alam niyo ba yung, ano, diba, yung isang ilog? Diba? Pag i-plong siya ng gano'n, Siyempre, yung ilog, iba meron mga ano yan, sanga-sanga yan. So, lahat ng tubig na umahago sa kanya, uh, sabi natin, passive liver, dire-direcho yan. No? Uh, Pamandaluyong, Bergara, <laughs> yun yung alam ko yan. <laughs> Doon ako eh. So, yun. So, may kita mo, yung tubig niya, buhay. di ba? Kumikilos. So, merong natural effect yun sa kanila, sa tubig. Kasi, dusan o, sa ilalim, di ba may mga stones, may mga bumangin, so nagpipilter habang umaabo siya ganyan. Tapos, yung, yung mga living creatures doon, syempre, dumadami rin. At pupunta sa iba't ibang parte ng lawa o iba't ibang lugar. So, doon sila nagpaparami, di ba? So, may buhay doon. Ganun yung agos ng tubig. Di ba? Kung saan saan nagpupunta, misal, sa Laguna, di ba? Diyan, kataka, uy, may mga bangus. <laughs> di ba lang, yun pala yung inaalagaan doon. Laguna si Pei. Diba? Ayun, sa Pasig mo may tilapia. Diba? Kaya nung ano, kaya nung time na yung undoy ba yun, talagang lumabas yung ano, yung... Diba, yung ilo, talagang umakaw siya. Pumunta dun sa bahay namin. Oo, uh, may business na tayo, palais daan. Nasa bahay lang ng bahay. <laughs> Sabi dun yung mga tilapia, mga bangus, no? may mga janitor fish, no? Grabe yung janitor fish, pinakawag namin ng map, pagbabab ka niyan, kasi basay. Tapos, magbabab ka niyan ng diba, ilabas mo yung tubig. <laughs> so, may mga ganon, may mga ganon. So, buhay yung ilaw. 
Ibig sabihin, may buhay ang ilog na nagagamit. So, may, di ba may purpose din yun? Di ba? Nagbibigay sa atin ng mga pagkain, mga pangailangan natin. Di ba? At yung tubig na iniinom natin araw-araw. So, may mga purpose lahat yan, di ba? Ang lahat ng bagay ay magkaugnay, di ba? Magkaugnay ang lahat. Ganun talaga yun, di ba? Ang galing ng Panginoon. Palapakanan na natin ang Panginoon. <laughs> so, ganun tayo sa death. See? Di ba? Ano ba nagkaiba nila? Ito yung kabalik ka rin niya. Tama-tama. Patay. Patay ka. Parang ganun. Kung ang buhay kisyano po natin ay parang Sea of Galilee. na hindi malamot, hindi makasarili, at may pagmamahal sa mga kapatid, ay marami po ang mabubuhay dahil sa, dahil sa service na binibigay niya. O yung purpose, o yung assignment na tutupad niya, yung layunin, ay na-implement na, na, na or na-share. We give and we bless other people. Na, yun yung service na sinasabi, na sinasabi dito. Diba? In Dead Sea, ang tubig ito ay walang buhay dahil walang pag-agos ng tubig na nangyayari sa lawa o stag, stagnated na siya. Stagnant. Di ba, pag, di ba pag umulan, diba minsan pag stag, uh, bilang may part dyan na na-stack yung tubig, di ba parang umiiba yung kulay? Di ba? Tapos nagiging kulay green, naging yellowish na siya hanggang sa naging black. And then magkakaroon ng odor na. So, ganun yung Dead Sea. sinasabi na walang buhay, walang nabubuhay doon. Parang wala rin siyang pakinabang. Diba? Kasi nga, hindi mo rin mapuntahan. Kasi nga, mabaho, marumi. Hindi mo rin siya maiinom. No? And then, yung walang mabubuhay, ang nabubuhay na lang doon yung alam mo kung ano. Hindi ko rin alam. Pag nakapunta ako, pag <laughs> niya, walang buhay, walang sinubi. So ayaw ng Lord na maging ganun ang buhay natin. Diba? Kung dead si naman ay kabaligtara ng lahat na ito. Nakakaloko pero nangyayari po yan sa iba. Diba? Huwag kayong mag-alala. Hindi po dito. <laughs> Wala po dito. Sa place na to, ang mga dead si. <laughs> Amen ba? Amen. Amen. Palapakan po natin ulit ng Panginoon. We're more, we're more interested in serve us. Ah, interested in serving us, no? Yung iba, yung ibang uh, Christiano, uh, parang uh, mas gusto nila yung pinagsisibihan sila, no? Than yung kung sila yung magsiserve, sabi lang. The others looking for a church that meets that meets our their needs and say, please bless me. Parang ganun, di ba? Uh, pupunta sa ibang church, Uh, para ma-bless siya. Or not looking for a place or a family to serve and be a blessing. Diba? Uli, hindi tayo yan. Hindi tayo ganun tao. <laughs> hindi tayo ganun mga kristyano. So, hindi, 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 hindi ko nilalahat. nilalahat ano? Pero, nangyayari po yan. Reality. Amen? Amen. Sabi doon. So, Romans 12, verse 1, sabi doon. So then, my friends, because of God's great mercy to us, I appeal to you, offer yourselves as a living sacrifice to God. Dedicate to His service and please Him to Him. This is the true worship that should offer. Sabi ni Pablo, di ba? Offer your yourselves as a living sacrifice to God. Napaka-importante nyo. Di ba? Doon makikita ang totoong no, ang totoong mong layunin, no? ang totoong DNA ng, ng buhay mo. No? No? Kung ikaw ay tagasunod talaga ni Cristo, o minamahal mo siya, di ba? Ikaw ay, ikaw ay uh, nabubuhay lamang sa Panginoon. Yun ang gusto kong iparating ni Pablo sa, sa mga tagaromas niya. Ang time na yan. So, para rin sa atin yan. Amen? Ano pa? Obey the Lord and serve Him faithfully with your heart. Remember the great things He has done for you. Sabi sa 1 Samuel 12 and 4. Mauisipin mo lang kung ano yung 
mga ginawa ng Panginoon sa, sa buhay mo, sa akin lahat, no? No? Nare-realize mo, ganun pala akong kamahal ng Panginoon. Ganun pala akong kahalag, mahalag-kahalag ka sa Kanya. So, so tayo, bilang Kristiyano, no? gusto natin sublian ang Panginoon, ang Kanyang pumamahal. Siyempre, magiging ano tayo, service sa ibang tao. May, magiging blessing tayo sa, isa, sa ibang tao. So, makikita ang Panginoon sa atin. No? Yung, kung, kung gano'n tayo na-bless ng Panginoon, syempre, yun din yung maisishare mo sa kapatid mo. No? Yung blessings na tanggap mo sa Panginoon, yung pagmamahal na yan, yung salvation na yan, no? napakahalaga yan sa buhay natin. Diba? Obey the Lord and serve Him faithfully with your heart. Diba? Tanong ko lang po, diba? mga kapatid, what is holding you back from accepting God's call? to serve Him. So, ano ba yung may video sa atin para di ba, mag-book on or para magpatuloy sa buhay na ito na mag-serve them and, at maging blessing sa ibang tao. Ano ba yun? Susuliin niyo po yun. Uh, kasama natin ang Panginoon o kayo mag-alala. Tutulungan niya tayo. Service is the pathway to real significance. Tama po ba? Para sa makabuluhan iba ng buhay. God, God wants us to use you, to use us, to make a difference in His world. He wants to work through you what matters not the duration of your life, but the donation of it. Not how long you live, but how long, how you live. No? Not how long you live, but how you live. Diba? Tama po ba yan? Hindi, hindi, hindi ang sukatan dito is papa, ano, uh, gaano ka katagal na buhay. Ang tinitignan dito ni Lord, yung papano ka na buhay. No? Diba sa atin? Yung being natin, yung, yung ating pagkatao, yun ang puso natin, yun ang tinitignan ng Panginoon. Wala nang iba. Diba? Kanyari, nabuhay ka. Halimbawa, nabuhay ka ng maraming taon. Pero nakapagsilbi ka, no? Nabless mo maraming taon sa pamamagitan ng pagmamahal ng Panginoon. No? Talagang, ano yun, uh, talagang na-accomplish mo yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Diba, sabi ni Jesus Christ, pagpunta tayo sa langit, sabi nito, you welcome and I welcome, my good and faithful servant. Come, enter to my rest. Diba? So, yun yung sasabihin niya sa'yo. You welcome ka pa ni Jesus Christ mismo, face to face. Diba? Parang ganun yung gusto natin ma-achieve, no? Yun yung goal natin. Diba? To, to, to glorify Him, diba? To praise Him, to worship Him. Diba? Ibigay natin, no? i-share natin yung blessings niya at yung pagmamahal niya sa ibang kapatid natin. Amen ba? Amen. Okay. Na-bless po ba kayo? Amen. Gusto niyo pa? <laughs> Amen. Ang service talaga is kailangan magawa, magampanan natin yan. Yung pagsiserve sa mga kapatiran natin. Kasi tayo nga yung, ano eh, yung walking Bible. Yung buhay natin. No? Ay nakatuon sa Panginoon. Tayo yung uh, manifestation ng kanyang pagmamahal. At tayo yung gumagawa para sa Panginoon. No? Ginadaan niya sa atin kasi gusto niya tayo maging blessing, maging channel ng blessing sa bawat isa. Sabi ni Jesus Christ dito sa so John 17 verse 4, I glorified you on earth by completing down to the last detail what you assigned me to do. So, matapos ni Lord, God, ni Lord Jesus Christ yung lahat na pinapagawa ng kanya kama. Na-accomplish niya lahat. Lahat ng bawat detalye. No? Ang sabi niya, I glorify to give Him praise sa Panginoon, sa Kanya Kama. No? So, tayo po, bilang mga anak niya, sundin natin yan kung ano man yung magustuhan ng ating Panginoon sa buhay natin at sa buhay ng ating mga Panginoon. Yung tayo to serve and to bless others. Amen? Amen. Tayo po yung manalangin. We thank you, Lord, for letting us Work to work with you to share your joy and be a blessing to our brothers and sisters. Help us not to take for granted the gift.
to share your love and your gospel to the nations. And to our neighbors, help us have eyes to see the needs around us and to respond to those needs in joy and in hope. Lord, today we recall your faithfulness. Thank you that you walk with us every day, that you are with us in each moment. We thank you that all your promises are true and your goodness never fails. Thank you so much, Lord, for your love and care over us. And this is our prayer. In Jesus' name, amen. amen.